Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Flo und ich werde euch heute wieder eine Pomade vorstellen, eine weitere. Und zwar eine sehr, sehr coole und vor allem so optisch schon mal eine der allerschönsten, die wir, glaube ich, im Sortiment so haben und auch eine der schönsten, die ich kenne. Und zwar geht es heute um die Captain Fawcett Classic Hair Pomade mit dem Gloss Finish. Und ja, schaut euch einfach mal diese Dose an. Das ist einfach krass, diese, diese Prägung, dieses glänzende Gold, dieses sehr, sehr coole, ähm, ornamentale Design. Ein bisschen Art Deco-mäßig wirkt es auf mich, vielleicht auch ein bisschen Jugendstil. Ähm, und ich finde auch die Dose allein ziemlich cool. Das schaut nämlich so auf den ersten Blick, finde ich, aus durch dieses matte, ähm, leicht beige wie eine Porzellandose, also so richtig edel, ähm, wie es halt ganz in der Tradition von Captain Fawcett eben sein muss, weil es ist ja so eine sehr edle ähm, Premium-Marke für den englischen Gentleman und die auf so einem englischen Teetisch kann ich mir sehr gut vorstellen oder natürlich eigentlich gehört sie jetzt ins Badezimmer. Auch da sieht sie sehr schön aus, also wirklich eine der schönsten Dosen, die wir haben. Und äh, Captain Fawcett hat ja also da mehrere Pomaden. Im Moment sind es jetzt schon vier Stück, wobei wir zur Zeitpunkt, wo wir das Video drehen, erst drei bei uns im Sortiment haben, weil die vierte ist gerade im Anflug. Es kann sein, dass wenn das Review rauskommt, die vierte auch schon online ist. Das ist dann die Stronghold wasserbasierte Pomade. Ich habe jetzt hier die Medium Hold wasserbasierte Pomade mit, dem, mit diesen Bordeaux-farbenen äh, Highlights. Und äh, finde ich sehr cool. Die kamen letztes Jahr ähm, raus, alle Pomaden 2022. Wie gesagt, optisch schon absoluter Hingucker. Und jetzt gehen wir mal in die Pomade rein. Und zwar fangen wir mal mit den Inhaltsstoffen an. Wir haben hier eigentlich genau das, was man von einer wasserbasierten Pomade kennt, nämlich es ist wie es ist, es ist eher mehr chemische Sachen oder synthetische Sachen drin als jetzt in einer ölbasierten Pomade, das ist ganz klar. Weniger Haarpflege natürlich auch deswegen. Dafür halt einfach, was man hier hat, ist diese leichte Auswaschbarkeit und dieses leichte Einbringen ins Haar. Den einzigen Inhaltsstoff, den ich so ein bisschen abgefahren finde und der, den ich so nur noch einer keiner anderen Pomade gesehen habe, ist ein pflanzliches Extrakt. Ähm, nämlich das Evernia Pronastri Extrakt und Evernia Pronastri ist eine Baumflechte, ist streng genommen ein Pilz, was ich abgefahren finde, weil hier jetzt dann einfach ein Pilzextrakt drin ist. Klingt jetzt in der ersten Assoziation vielleicht ein bisschen komisch, weil Pilz auf der Kopfhaut ist jetzt nicht was, was man haben möchte, aber ist natürlich jetzt auch nicht das, was ich damit meine, sondern es ist einfach wirklich ein pflanzliches Extrakt, das dafür sorgt, dass ähm, in dem Fall ein bisschen Pflegewirkung noch mit drin ist in dieser sonst eher chemisch bzw. synthetisch geprägten Pomade. Genau, deswegen gehen wir jetzt mal ins Innere rein. Ich finde es auch immer sehr cool, wie das, die Innenseite von den Captain Fawcett Pomaden hier auch diese Prägung hat, nämlich mit so einem Slogan. Zwar steht jetzt hier, keeping a stiff upper quiff regardless. Bei den ganzen Bartprodukten, Captain Fawcett ist ja eigentlich eine Bartpflegemarke, steht immer drin, keeping A stiff upper lip regardless. Und das heißt so frei übersetzt, die Ohren steif halten. Natürlich ist es dann im Englischen irgendwas mit der Lippe und nicht mit den Ohren, aber dafür gibt es keine deutsche Übersetzung. Und hier ist jetzt statt lip quiff. Quiff heißt tolle. Deswegen ist jetzt quasi hier die tolle steif halten, im Gegensatz zu die Ohren steif halten. Also es klappt mit der Übersetzung so lala. Ähm, wir haben hier eine dunkle, gelige Masse, beziehungsweise wenn man es aber rausholt, sieht man, dass es rosa ist. Passt also zur äußerlichen Verpackung und vom Duft her passt es auch mega zu Captain Fawcett, finde ich. Captain Fawcett hat ja auch sehr, sehr coole Parfums, das heißt, die wissen, was sie mit Duft machen. Ist auf jeden Fall ein eher moderner Duft, eher ein klassisch ähm, maskuliner Duft, frischer Duft, aber nicht zu seifig oder zu duschgelmäßig oder zu Deo aus der aktuellen zeitmäßig, sondern mit so einer ganz leichten, klassischen Süße mit drin. Aber schon eher ein massenkompatibler, moderner, frischer Duft. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe mir jetzt hier schon mal so ein Knubbelchen rausgenommen. Und da seht ihr schon die Konsistenz. Das ist eine von diesen Gelpomaden, die diesen, diese sehr kompakte Haptik hat, wo man diesen, diesen Caterpillar quasi rauszieht. Ähm, das schichtet sich so ein bisschen offen. Das wirkt wirklich wie so ein Klümpchen. Das ist kein so ein klebriges Gel, sondern wirklich so ein sehr starres Gel. Und das machen wir uns einfach jetzt in die Haare. Also obwohl es ein starres Gel ist, ist die, der, der Breakdown ganz, ganz easy, wie bei einer Gelpomade es immer ist. Und jetzt kommt der Duft nochmal schöner hier raus. 
Deswegen geht es auch ganz easy ins Haar rein. Ich habe jetzt noch leicht feuchte Haare, finde ich bei Gelpomaden oft auch angenehmer, weil sich dann die, die Pomade sehr schön noch leichter von den Händen löst und im Haar verteilen lässt. Und so ist es jetzt auch mit dieser hier. Also man kriegt hier eigentlich ziemlich genau das, was man von einer klassischen mittelfesten Gelpomade erwarten könnte oder erwartet. Also ähnlich wie eine Rote Reutel zum Beispiel oder auch eine Layright Original, würde ich jetzt sagen. Er findet jetzt hier das Pomadengame nicht neu, aber will es wahrscheinlich auch gar nicht und muss es ja auch gar nicht. Nur dieser Duft ist wirklich was, was ich so noch in keiner anderen Pomade gerochen habe. Das ist schon, hat schon sowas Parfum-mäßiges. Also man merkt schon, dass Captain Fawcett kein, keine Marke ist, die sich, die da so irgendeinen Duft nimmt, sondern es wirkt schon sehr, sehr fein und edel und abgestimmt. Und schon wie jemand, der auch Parfum-mäßig ein bisschen was drauf hat. Und das hat Captain Fawcett, ja, da gibt es ja einige coole Parfums. Und ähm, deswegen mache ich jetzt einfach mal schnell meine Haare weiter. Slicken lässt sich super. Das lassen sich Gelpomaden, finde ich, in der Regel ja immer. Genauso wie das mit Scheiteln auch super klappt. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, das finde ich immer sehr gut bei Gelpomaden, wenn sie nicht sofort äh, anziehen, wenn es nicht sofort starr wird, sondern man hat so ein bisschen Zeit beim Frisieren. Auch ein Vorteil, warum man, finde ich, Gelpomade lieber in feuchtes Haar anwenden sollte, weil damit man nicht sofort den, den Helm auf hat, sondern dann ein bisschen Zeit hat, sich die Frisur zu formen. Und das ist jetzt hier auch gerade der Fall. Es zieht nicht sofort an. Ist allerdings schon so, dass die wie eine klassische Gelpomade eben so ist. Jetzt erst noch flexibel ist, aber in 20 Minuten ungefähr ausgehärtet ist und dann hat man schon einen leichten Helm. Man kann mit einem feuchten Kamm immer noch durchkämmen und so ein bisschen reaktivieren, aber man, man ähm, wird es dann nicht mehr ganz so perfekt hinkriegen wie vorher. Das ist einfach das, was Gelpomaden als Eigenschaft haben. Die Nachsteilbarkeit ist immer so, im Vergleich zu so einer übersierten Pomade, eher bedingt ähm, möglich. Aber im besten Fall braucht man das ja auch gar nicht, dass man es nochmal nachstylen muss. Und Ihr wisst es, so eine Gelpomade hat einfach den riesen Vorteil, jedenfalls für manche, die das sehr, sehr gerne mögen, dass sie sich ganz einfach wieder auswaschen lässt. Einfach ein bisschen Wasser drüber laufen lassen und die Pomade wäscht sich ganz easy aus. So, also das ging jetzt auch ratzfatz. Vielleicht liegt da oben noch eine Strähne schief. So. Aber ich zeige jetzt mal den Glanz. Der Glanz ist auch das, was ich von der mittelfesten Gelpomade haben möchte, nämlich ein recht schöner Glanz. Ist natürlich jetzt auch noch feucht, deswegen ist der Glanz noch kräftiger. Der wird jetzt auch über den Tag hinweg, wenn es dann getrocknet ist, abnehmen. Dann wird es so ein seidenmatter Glanz. Und wenn man dann nochmal durchkämmt, kann es sein, dass es sogar noch matter wird. Aber wenn man das mit dem Durchkämmen, was man ja eventuell gar nicht machen muss, weil es ja dann eh gleich leicht erstarrt, dann bleibt auch so ein seidenmatter Glanz eben den ganzen Tag über im Haar. Also insgesamt kann ich sagen, die Classic Hair Pomade Gloss Finish von Captain Fawcett ist eine, eine ganz orthodoxe, wasserbasierte, mittelfeste Gelpomade mit einem wahnsinnig schönen Duft, finde ich, der jetzt auch schön hier um mich herum schwirrt. Von dem hat man auch eine Weile was. Ist jetzt nicht so, dass ich den am Abend immer noch komplett rieche, aber man hat auf jeden Fall einige Stunden was davon, was ich auch sehr schön finde. Und man hat einfach mit die schönste Pomadendose der Welt oder die, jedenfalls die, die ich kenne, äh, was ich zu Hause, die man, finde ich, auf keinen Fall wegschmeißen sollte, wenn die Pomade einmal leer ist, weil die sollte man auf jeden Fall ähm, weiterverwenden für alles Mögliche, kann man alles Mögliche drin lagern oder sammeln, irgendwelche Kleinigkeiten oder so. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine coole Pomade, das Sortiment von Captain Fawcett, was sich eigentlich eher auf den Bart fixiert, äh, nochmal cool erweitert. Die haben auch einige Haarprodukte, ist mir schon klar, aber die Pomaden haben einfach noch gefehlt, sind jetzt da. Bald sind es vier, im Moment noch drei. Und ähm, auf jeden Fall alle sehr, sehr cool für Fans von wasserbasierten Pomaden. Das wäre es jetzt soweit von mir zu der Captain Fawcett Hair Pomade Gloss Finish gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir euch beim nächsten Video wieder begrüßen dürfen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Flo.